നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കോങ്കണ്ണും കാഴ്ച സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് പീഡിയാട്രിക് ഓഫ്താലമോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഡോക്ടർ എൽസബ് ജോസഫ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കോങ്കൺ എന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ സാധാരണമായി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പലരിലും എന്നാൽ ഇത് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്നതാണോ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗ്യലക്ഷണമായും നിസ്സാരമായും കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കോങ്കണ്ണ് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ നേത്ര പ്രശ്നമാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കോങ്കണ്ണ് ഡോക്ടർ ഈ കോങ്കണ്ണ് പലതരത്തിൽ ചില ചിലപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ചിലത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നതുണ്ട് ഇവർ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതും കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്നതാണോ പല തരത്തിലുള്ള കോങ്കണ്ണുണ്ട് പക്ഷെ ജനറലി പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം കോങ്കണ്ണും കാഴ്ചയെ ബാധിക്കും കാഴ്ച നമ്മളൊരു സാധനം കാണുന്ന കാണുമ്പോൾ വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോപ്സിസ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും അതി അതി കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കോങ്കണ്ണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോപ്സിസ് അതാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കോങ്കണ്ണ് കാരണം അതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ വായിക്കാനൊക്കെയുള്ള കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ ഡോക്ടർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കോങ്കണ്ണ് ഇത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കാഴ്ച സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടെന്ന് ജനന തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ്റെ പരിശോധനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ ഒക്കെ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗുരുതരമായ നേത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കോങ്കണ്ണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആറു മാസമെങ്കിലും പ്രായമാകേണ്ടി വരും അതിനു മുന്നേ ദൃഷ്ടി ശരിക്കും ഉറയ്ക്കാത്ത കാരണം വളരെ കൂടിയ കോങ്കണ്ണ് മാത്രമേ ജനിച്ച ഉടനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻറ്റ് ഒരു ആറു മാസം പ്രായമെങ്കിലും ആയാലേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻറ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്ക്രീ വേറെ മറ്റ് പല നേത്ര രോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതാണേലും വലുതായാലും കോങ്കണ്ണാണെന്നൊരു സംശയം തോന്നിയ അപ്പോൾ തന്നെ നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും നേത്ര രോഗത്തിന് അടിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി വേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ ഈ കോങ്കൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കോങ്കൺ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും മസിൽസിൻ്റെ പവർ മസിൽസിൻ്റെ പവർ ഈക്വൽ ആവാ ഈക്വലി ബാലൻസ്ഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്ക്രീൻ കണ്ണ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കോങ്കൺ വരുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരണതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലത് മിക്കതുമൊക്കെ ചില ഫാമിലീസിൽ ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പേരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് അമ്മാവന്മാർക്കോ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ക്രീൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ആ സെയിം ജീൻ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി ഒരു ഫാമിലിയിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കോങ്കണ്ണ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ പാരമ്പര്യമല്ലാത്ത തരം കോങ്കണ്ണുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫ്യൂ വീക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ അവേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സീഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് വരിക അതുപോലെ മാസം തികയാതെ ജനിക്കുക ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സെപ്സിസ് അങ്ങനെ ട്യൂമിൾട്ടേഴ്സ് ഇന്യൂനേറ്റൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒത്തിരി നാൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിലൊക്കെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സെപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്ക്രീൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉള്ള ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കാരണം ബ്രെയിൻ സെൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ആണത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ കേട്ട പറഞ്ഞോളൂ അതായത് എൻ്റെ മകന്റെ കുട്ടിക്ക് ഓ എൻ്റെ മകന്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓ പറയ് ആ ഞാ
ആ കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നേത്രരോഗ വിദഗ്ധനെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം കാഴ്ചക്കുറവൊന്നുമില്ല വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ഈ കാണുമ്പം കണ്ണിൻ്റെ പോള ഇത്തിരി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കോസ്മെറ്റിക് പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഡോക്ടർ കോങ്കണിനുള്ള ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് അത് സർജറി ആണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചികിത്സ വഴി ഇത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ മിക്കവാറും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കോങ്കണ്ണും സർജറി കൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണത് ചുരുക്കം ചില കോങ്കണ്ണ് കന്നട വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അക്കോമഡേറ്റീവ് സ്ക്രീൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കോമഡേറ്റീവ് സ്ക്രീൻ്റ് കന്നട വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്കതും ഒക്കെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോങ്കണ്ണുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും ആദ്യം തന്നെ എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം കൺജനിറ്റൽ സ്ക്രീൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെൻറ്റൈൽ സ്ക്രീൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള സ്ക്രീൻറ്റ് ഒരു എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസം പ്രായം ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നര വയസ്സിന് മുന്നേ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് കാഴ്ച തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള കഴിവ് കുറയും അതേ സമയത്ത് കാണാൻ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പം രണ്ട് കണ്ണും ഒരേ ലെവലിലാക്കാൻ ഏത് പ്രായത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും ശരിയാക്കാം പക്ഷേ ഫംഗ്ഷണൽ റിസൾട്ട് അതായത് കാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ എല്ലാം കിട്ടാനുള്ളത് രണ്ട് വയസ്സിന് മുന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രിഫറബിളി ഒന്നര വയസ്സിന് മുന്നേ ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ണട പോലത്തെ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമോ അത് സ്ക്രീൻറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ല കണ്ണട വേണ്ടവർക്ക് കണ്ണട വയ്ക്കണം റിഫ്രാക്റ്റീവ് വരാ അതായത് ഷോർട്ട് സൈറ്റോ ലോങ് സൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് കണ്ണട വേണ്ടി വരും എല്ലാത്തരം സ്ക്രീൻറ്റ് ഉള്ളവർക്കും കണ്ണട ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില തരം കോങ്കണ്ണുകൾക്ക് കണ്ണട ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഏത് പ്രായക്കാരിലാണ് സാധ്യമാകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പം കോങ്കണ്ണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഈസട്രോപ്പി അതായത് കണ്ണ് മൂക്കിൻ്റെ വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരം സ്ക്രീൻറ്റാണ് മിക്കവാറും അക്കോമഡേറ്റീവ് ഈസട്രോപ്പിയ അത് ഹൈ ഹൈപ്പമെട്രോപ്പി അതായത് പ്ലസ് പവർ കണ്ണാടിയുടെ പ്ലസ് പവർ ഉള്ള കാരണം ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് വരണത് ആ തരം സ്ക്രീൻറ്റ് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് കന്നട വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കന്നട കൊച്ചിനൊരു പത്ത് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുന്നവരെ വേണ്ടി വരും ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് വ്യത്യാസം എന്നാലും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സോടുകൂടി കന്നട ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ സ്ക്രീൻ്റെ കറക്റ്റ് അത്രയും കൊല്ലം കന്നട വേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ 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 ആ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ രണ്ട് വയസ്സ് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ തന്നെ ഒരു കണ്ണിലൊരു കുരു ഉണ്ടായി പിന്നെ ആ കണ്ണ് അങ്ങനെ അടഞ്ഞു പിന്നെ ചെറിയ കണ്ണായി ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരും കണ്ണിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഈ പാടി ഇങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ വിഷമണി ഇങ്ങനെ വെളുത്തുണ്ടായി ആ കണ്ണ് കാഴ്ചയുണ്ടോ ഇല്ല മുപ്പത്താറ് ശതമാനം കാഴ്ചയില്ല ഓ ആ ശരി കൃഷ്ണമണി വെളുത്തിരിക്കണോ മറ്റേ കണ്ണിന് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല മറ്റേ കണ്ണിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇത് ഒരു കണ്ണ് ചെറുതാണ് കൃഷ്ണമണി കുറച്ച് വെളുത്തിരിക്കണം അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് അതിന് കോസ്മെറ്റിക് കറക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് കൃഷ്ണമണി വെളുത്തു പോയ കൃഷ്ണമണി നമുക്ക് കറുത്ത കളർ എത്തിക്കാനായിട്ട് കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ട് കോസ്മെറ്റിക് ലെൻസ് വെക്കാം കാഴ്ച തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആദ്യം ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഇത്രയും നാളും കാഴ്ച കുറവായിരുന്ന ആൾ ഇനിയിപ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന സംശയമാണ് പക്ഷേ കോസ്മെറ്റിക് കറക്ഷൻ പോസിബിളാണ് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് കണ്ണിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് കോസ്മെറ്റിക് പറ്റും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു 